बेलुका आठ बजे को जनता समाचार में तपाईलाई स्वागत छ नमस्कार म अनिस्मा बस्ने नमस्कार म जयंती पुरा सेनी सबै भन्दा पहिले प्रमुख समाचार अर्का खाची को नरपानी मा यात्रु बस दुर्घटना हुदा शोर को मृत्यु हुमला मट्री पर पल्टदा तीन जना को ज्यान गयो निर्वाचन को मौन अवधि आजबाट सुुरु हुँदै निर्वाचन आचार समिता को पूर्ण पालना गर्न गराउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयो को आग्रह राष्ट्र युवा परिषद र विभिन्न बैंक बेच सहुलित ब्यासदर को कर्जा उपलब्ध कराउने समझौतामा हस्ताक्षर उद्यमशीलता र सुरोजगालाई प्रवर्तन करने उद्देश्य बांग्लादेश को एक अदालत द्वारा मुस्लिम अतिवादी समूहमा आवद्ध साथ जनालाई मृत्यु दंड को फैसला 18 विदेशी सहित 22 सना को हत्या करे को आरोप रातेरो साग अंतर्गत महिला भलीबॉल में नेपाल को शुक्रवार शुरुआत उद्घाटन के लिए बांग्लादेश सोजो सेट में पराजित अब पूरा समाचार और घा खांसी को संधि खर्क नगरपाली का उड़ान नंबर छह नरपानी में बस दुर्घटना हुदा सोरा यात्रु को मृत्यु भाई को सा तेरह सना घायल भाई का सन प्रत्यक्ष दर्शी मनीष अधिकारी का अनुसार बस सड़क बाटो चार से मीटर तला खसे को सा प्रमुख जिला अधिकारी का अनुसार चौदह सना को ज्यान गए को बताइए को सा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुरेश बिक्रम साहले शंदी खर के बाद बुटोल तरफ आऊं दे गरे को लू दुई खा दुई एक चार आठ नंबर को गाड़ी सड़क बाट करीब चार से मीटर ताला खासे को बताऊं भाइयों घायल मध्य दुई सना को शंदी खर के में उपचार भाई रहे को साबने अनिलाई बुटोल तरफ लगिए को सा अहिले घटना इस ताल में जिला प्रहरी कार्यलय बाट डीएसपी प्रकाश बेस्टर को कमांड में खटिए को टोली थाप घायल को उदार गरी रहे को प्रदेश प्रहरी ले सुनाए को सा ऐसे गरी नेपाल खाद्य संस्थान को चामल र अन्य बंदो बस्ती को सामान सहित शदर मुकाम सीम कोट तीर आउदै गरे को लू चार ख तीन दुई छ नौ नम्मर को टिपर सीम कोट गाउं पाली का साथ को लागना डाडामा दुर्घटना भाय को दुर्घटनामा नमखा गाउं पाली का एक हेप का गाउं का छिरिंग लामा नोरी लामा र तांजयत लामा को मृत्यु भए को छ टिपर सडक भन्दा करिब 30 मिटर तल खसे को छ घायल हरको जिल्ला अस्पताल हुम्लामा उपचार भइरहेको र अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घरती मगरले जानकारी दिनुभयो मङ्सिर 14 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न दलका नेताहरू चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् आज राति 12 बजे देखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले नेताहरू चुनावी आम सभामा सक्रिय भएका थिए भक्तपुर कास्की सुनसरी र दाङमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा विभिन्न दलले उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रचार प्रसारमा जुटेका थिए मौन अवधि पूर्व मतदातालाई रिझाउन दलहरू सक्रिय बनेका हुन् कास्कीको पोखरामा आयोजित जनसभामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमा विवादमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देवाले झूठ बोलेको भन्दै यस्तै अभिव्यक्ति दिदै जाँदा कांग्रेस प्रलय हुने संकेत गर्नुभयो बन्न मन लागेको हो त त्यस्तो नहोस् भएर म साथीहरुलाई सुझाव भन्न चाहन्छु सुनसरीको धरानमा बोल्दै दाहालले नेपाली कांग्रेसले नेकपाको सरकार विरुद्ध अपवाह फैलाएकै कारण नेपाली जनताले नेकपा प्रति विश्वास गरेको भन्दै जित सुनिश्चित भएको बताउनु भयो पार्टी र सरकारलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्न पार्टीको निर्णय भएपछि कांग्रेसले अनिकन बहाना खोजी गर्दै नेकपा र नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई गलत साबित गराउने तर्फ उन्मुख रहेको दाहालको दाबी छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आरोप लगाउनु भन्दा पहिला तपाईहरु इतिहासमा आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नुस् त्यो तपाईहरुको फाइदाजनक हुन्छ हामीलाई आलोचना गर्दा मैले अहिले पोखरामा भने जति कांग्रेसले झुटो आलोचना गर्छ त्यति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भोट बढेको बढेछ देशभरि नै 
दांग को घुराई में बोलते पांच नंबर प्रदेश का मुख्यमंत्री शंकर पोखरल ने निर्वाचन भयरहित वातावरण में संपन्न करा सब राजनीतिक दल सक्रिय होने बताने भो पोखरल ने सरकार ने जनमैत्री काम में जोड़ दिए विस्तार कार्यान्वयन को चरण में गई बताने भो यमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस ने भक्तपुर में आयोजना चुनावी सभा में पार्टी सह महामंत्री प्रकाश चरण महत ने नेकार ने जनता को आकांक्षा अनुसार काम कर न सकोप लगने भो नेपाली कांग्रेस ने चार जिला में चुनावी सभा निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आचार संहिता को पूर्ण पालना करा राजनीतिक दल लगाय आम मतदाता में अपील मंग्सर चौदह गते हुए उपनिर्वाचन का रात बाहर बजेदी मौन अवधि शुरू होवाचन आयोग ने बुधवार पत्रकार सम्मेलन करी मौन अवधि में आचार संहिता उल्लंघन का कुछ भी क्रियाकलाप में संलग्न न होना उपनिर्वाचन में संलग्न बीस राजनीतिक दल का उम्मीदवार र आम मतदाता आह्वान कर आचार संहिता विपरीत का कार्य करने निर्वाचन कसूर तथा सजाए ऐन दुई हजार तिहत्तर अनुसार कारवाही करने भन्द आयोग ने मौन अवधि में सामजिक सज्जाल व विद्युत मध्यम को प्रयोग करी मत मग्न प्रचार प्रसार लगाय का कार्य नगर सचेत कराए यदि कोई कसले आचार संहिता विपरीत कार्य करे में निर्वाचन कसूर तथा सजाए ऐन दुई हजार तिहत्तर अनुसार कारवाही कर मौन अवधि में कुछ भी संचार मध्यम निर्वाचन प्रचार प्रसार कार्य कराने पाइने मौन अवधि में आपना वेबसाइट ट्विटर फेसबुक भाइबर वा एसएमएस जस्ता सामाजिक सन्जाल वा विद्युत मध्यम को प्रयोग करी मत मग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार कर निषेध कर आयोग ने उपनिर्वाचन का लगी आवश्यक संपूर्ण तैयारी पूरा भी जनाया उपनिर्वाचन पर्वेक्षण का लगी चार वा राष्ट्रीय पर्वेक्षण संस्था अनुमति प्रदान करी मतदान को दिन मतदान केन्द्र भ्रमण का लगी पर राष्ट्र मंत्रालय मार्फत अमेरिका जापान और अस्ट्रेलिया दूतावास तथा यूरोपियन यूनियन अनुमति दी मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत लगाय कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी आवश्यक मतदान का सामग्री सहित मतदान केन्द्र में पुगि सकता मतदान को दिन पोलिंग डे भिजिट को रूप में निरीक्षण का लगी नेपाल सरकार पर मंत्रालय मार्फत अमेरिका जापान र रस्ट्रेलिया का दूतावास तथा यूरोपियन यूनियन अनुमति प्रदान कर सकते प्रतिनिधि सभा सदस्य एक प्रदेश सभा सदस्य तीन स्थानीय तहतर्फ उप महानगरपालिक गांवपालिक अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिक का वड़ा अध्यक्ष समेत करी बावन रिक्त पद में मंग्सी चौदह गते उपनिर्वाचन हो उपनिर्वाचन में तीन सय तेतीस जना उम्मीदवार चुनावी मैदान में जिसमें राजनीतिक दल तर्फ दुई सौ तिरपन्न रवतंत्र उम्मीदवार चौरासी जना रहन उपनिर्वाचन का लगी दुई सौ सड़चालीस मतदान स्थल पांच सय सैंतीस मतदान केन्द्र तोक नेपाली बैंकर साइबर सुरक्षा में ध्यान नदिदा र कर्मचारी को मिलेमत्व में हुआ सर्वसाधारण को रकम नई असुरक्षित बंद गई चीनिया हैकर को समूह ने एटीएम हैक करी दुई करोड़ रुपया लुटे देखि कृषि विकास बैंक कांड र प्रहरी ने हाल पकड़ाऊ घटना बैंक सुरक्षित छन भथ्य उजागर कर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमंडू ने सोह भदो में छजना चीनिया नागरिक नेपाली बैंकिंग प्रणाली नई हैक करी दुई करोड़ भाग बड़ी लुटे रहस्य पर्दाफाश हैक को घटना सेला नपाऊ फेरी कृषि विकास बैंक को एक करोड़ छप्पन्न लाख रुपया लुटिओ अनुसंधान में उन्नीहले नेपाली बैंक पांच अर्ब रुपया हैक करी चोरी करने योजना बनाए खुलासा भो कृषि विकास बैंक को घटना में बैंक का कर्मचारी को समेत संलग्नता रहे तथ्य सावजनिक भो तरपनी बैंक साइबर सुरक्षा में गांभीर्यता देखाएन बुधवार प्रहरी ने नक्कली हस्ताक्षर कर बैंक खाता लाखों रुपया झिक्ने गिरोह पकड़ाऊ उन्नी बैंक में खाता रहकर विभिन्न व्यक्ति को चेक में रहे हस्ताक्षर कृत्य करी लाखों रुपया झिक थे एकजना गोपालमन राजवाहक भनता बैंक को खातावल ने निज खातावल गोपालमन राजवाहक को चेकबुक हराएं अरु व्यक्ति मेरे चेकबुक हराएं राजवाहक बने अर्क चेकबुक लो चेकबुक में वहाँ को सीग्नेचर मिला पैसा चाह लगभग उन्नाइस लाख उनासी हजार पैसा विड्रॉ कर सकते अवस्था देखिए उन्नी को सात बा उन्नाइस लाख भाग बड़ी रकम बरामद घटना में संबंधित बैंक का कर्मचारी को मिलेमत्व छाइन भन्ने बारे अनुसंधान भैर प्रहरी ने जना इस संबंध में अन्न इन कह कह कति पैसा निले कुन बैंक कसरी दुरुपयोग करे अथवा इसमें क कस को संलग्नता भाई कुरा को अनुसंधान करना को अभी हमें छजना 
त्यो समूहमा हालसम्म छ जना व्यक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर सम्मानित उच्च अदालतबाट चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर अपराध अन्तर्गत दिन सातको चाहिँ म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ पटक पटक नेपाली बैंकबाट सर्वसाधारणको पैसा असुरक्षित भइरहेको छ अब बैंकहरू आफ्नो प्रविधि सुरक्षित गर्ने तर्फ सजग हुनुपर्ने देखिन्छ क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपक कुलाल काठमाडौँ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अरियाले लिंपिया धुरा का बारे में प्रमाण जुटाएर सरकार अगि बढ़ने बताने सिंहदरबार स्थित मंत्रालय को सभाकक्ष में बुधवार सीमा बचाओ अभियान का तर्फवा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ते मंत्री अरिया ने लिपुलेक रलापानी का बारे में आवश्यक पहल भई रह लिंपिया धुरा का बारे में प्रमाण जुटाएर अगि बढ़ने सोच में सरकार रहो प्रमाण जुटाने विषय में सरकार सहयोग नागरिक समाज आग्रह समेत अब हमी प्रमाण जुटाया तब महत्वपूर्ण तो प्रमाण हमी अपेक्षा कर सहयोग को निम्ति पैले यथेष्ट प्रमाण जी हम ती जुटाऊ रही टेबुल में बस्ने कुरा नहीं उपयुक्त होने लग अभियंता सुगौली सन्धि को आधार में लिंपिया धुरासम सीमा रहे ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सहित को नक्शा तत्काल जारी कर मंत्री को ध्यानाकर्षण कराया थे क्लेम कर रही वहाँ जो बताऊ को प्रमाण कलकत्ता में कति गजेटर निस्ल ती ना प्रमाण सीमा बचाओ अभियान का तर्फवा बुद्धिजीवी तथा विज्ञ समूह ने मंत्री अरिया नौ बुधे सावजनिक अपील बुझा थी एपेन्डिशाइटिस तथा पेरिटोनाइटिस को शल्यक्रिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को स्वास्थ्य सुधार स्वास्थ्य में सुधार आयोग अस्पताल ने जना महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डॉक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ ने आज विज्ञप्ति जारी करी प्रधानमंत्री ओली को स्वास्थ्य में सुधार आयोग जानकारी दूंभ वहां संचारकर्मी कुरा प्रधानमंत्री ओली रामस सकने अवस्था में रहे जानकारी दूंभ वहां का अनुसार प्रधानमंत्री ओली विशेषज्ञ चिकित्सक शल्यक्रिया भेजी सघन उपचार कक्ष में निरंतर निगरानी में राखी प्रधानमंत्री ओली को स्वास्थ्य में सुधार आए पे भेन्टिटर हटाइ भाई स्वाथ के प्रधानमंत्री जी कई समय हमें आराम दिलाऊ भिसाब से थोड़े हम कई दिन बड़ी राख्यथा नलिदा है तर संक्षिप्त में वहाँ राम प्रधानमंत्री ओली को स्वास्थ्य में समस्या देखे मंगलवार बिहान अस्पताल पुर्क थी स्वास्थ्य परीक्षण में वहां एपेन्डिशाइटिस होगा साथ ही पेट को संक्रमण पेरिटोनाइटिस समेत देखे थी तेस लगत विशेषज्ञ चिकित्सक को टोली लैप्रोचोमी र एपोन्डेक्टोमी विधि शल्यक्रिया करिए चिकित्सक का अनुसार प्रधानमंत्री ओली अज के दिन अस्पतालम राखिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता शेरबहादुर देववा ने अस्पताल पुगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को स्वास्थ्य बारे जानकारी दूंभाली कांग्रेस का सभापति देववा ने मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर पुगे चिकित्सक प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य अवस्थबारे जानकारी दूंभ हो देववा ने डाक्टर प्रधानमंत्री का सलाहकार विष्णु रिमालसंग भेट स्वास्थ्य अवस्थबारे चाशो राख्भ प्रधानमंत्री का प्रेस सलाहकार सूर्य थाओ प्रधानमंत्री चिकित्सक बाहेक अरूला भेटना दी प्रेस सलाहकार था का अनुसार प्रधानमंत्री ओली को स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार आयो श्रमिक को आर्थिक सुरक्षा का लगी एक वर्ष अगि लियाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ने अपेक्षाकृत गति लकोक सरकार ने दोसों दिवस मनाई रहता सरकारवाला असंतुष्टि पोखि सरकार ने दोसों सामजिक सुरक्षा दिवस बुधवार धूमधाम का साथ मना श्रमिक वर्ग को आर्थिक रामजिक सुरक्षा को लक्ष्य बोक कार्यक्रम सरकार ने समृद्धि को एटा खुड़को मने तर कार्यक्रम में सब प्रकार का श्रमिक नसमेटी भरोकारवाला असंतुष्टि पोखा 
सामाजिक सुरक्षा कोष में प्रतिष्ठान को सूचीकरण को म्याद थप करने संबंध में हमारे संगठन अखिल ने ट्रेड यूनियन महासंग सहमत होना सकते साथ ही सूचीकरण में न आने प्रतिष्ठान कड़ाई का साथ सूचीकरण को दायरा में लियान सरकार और संबंधित नि ठोस कदम चालने को लगी हम ध्यान आकर्षण कराने चाहौ एक वर्ष अगि शुरू कर कार्यक्रम ने असंगठनिक श्रमिक का विषय में कुछ व्यवस्था कर सकते छेन तस्त नौ लाख रोजगारदाता मध्य अहिलसम एगार हजार मत्र कार्यक्रम में सूचीकृत भैया श्रम को अस्सी प्रतिशत हिस्सा अवगटे अनौपचारिक क्षेत्र का श्रमिक भने आपको अधिकार का गुहार यो यो बीस पर्सेंट कल तीर्ने भाई कुरा अन्ल में रहकर हमी निर्माण सेक्टर का मजदूर अन्ल में पारियो हमी संपूर्ण निर्माण सेक्टर का मजदूर हम अन्याय में पर्स भाई लग् सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ने आर्थिक समृद्धि को ढोका खोले भन्द टीका टिप्पणी न भई सहयोग सहकार का आग्रह करतालनी कोण वो कोण बड़ नकारात्मक ढंग ने टिप्पणी करने कुछ उचित होने भाई कुछ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूप में अगि बढ़ाने हो भने सरकार ने असंतुष्ट पक्ष समेत समेटने पर्ने देखि कैमेरा में प्रमोण डंगोल का साथ अस्मिता रिजाल काठमंडो इसी बीच हमी कार्यक्रम में सहभागी सोधे सब वर्ग का श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में समेट के हर वहां भनाई जनता को अभिव्यक्ति में जब हमी कुछ व्यक्ति को घर निर्माण करो निर्माण कर नक्सा पास करेंकार ने सरकार के व्यवस्था कर दून पर्यटन सामाजिक सुरक्षा कोष में एक एगार प्रतिशत हमें जमा करने हो तर बीस प्रतिशत तो मालिक जमा कर हो तीख नक्सा पास करते तो बीस प्रतिशत राज्य ली दून पर्यटन असंगठित क्षेत्र का मजदूर कसरी हम सामाजिक सुरक्षा में कसरी तेस में भि कसरी रहन सकता रेम में सरकार ने भी ध्यानपूर्वक रामस हेर विचार कर दूनप रहा मजदूर मजदूर को सुविधा को लड़ाखे अपांग होता हो तस्त सरकार ने कई राहत भी दिप पैला चाहिए असंगठित क्षेत्र का मजदूर समेटे उमाजिक सुरक्षा कोष लागू कर दिया खड़ा कर दिया अब के लबिंग कर अभी कुन प्रकार के जान पर्ने हो तो सरकार ने छिटो भाग छिटो लागू कर दी अस्सी पर्सेंट भाग बड़ी मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में छनौपचारिक क्षेत्र समेट सकेन भी यह कार्यक्रम प्रभावकारी होते सरकार ने कई दायित्व बोक भेपनी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक समेटे ये कार्यक्रम सफल हो श्रमिक ने तब को पाने सेवा सुविधा तो विषय में श्रमिक एक तो आकर्षित होना को लगी अब सरकार ने जो चीज तैयारी कर जो अब चार अब स्किम तो स्किम से अलग प्रभावकारी ढंग ने कार्यान्वयन में लैजान पर्च नेपाल भारत पारवहन संधि को प्रोटोकल में जलमाग ढुआनी रूटर ढुआनी को प्रक्रिया भंसार सहजीकरण री ध्वजावाहक पानी जहाज संचालन करने विषय समावेश करीने नेपाल भारत पारवहन संधि विस्तृत पुनरावलोकन को लगी आज संपन्न वाणिज्य सहसचिव स्तरीय दुई दिने बैठक में उक्त सहमति हो तस्त रेल मार्फत ब्लक कारगो ढुआनी का बीरगंज रक्सोल नाका का अतिरिक्त विराटनगर जोगबनी रैरहवा सुनौली नाका समेत खुला करने गरी पार्वन संधि को प्रोटोकल को मस्यौदा में सवेश कर भारत का दुई बंदरगाह धामरा रुंद्रा नेपाल का खुला प्रस्ताव में भारत ने आंतरिक छलफल करी जवाब पठाने सहमति 
तस्तै तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवाजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरहरूमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि भारतले आन्तरिक छलफल गरी धारणा पठाउने सहमति भएको छ यस्तै नेपाल भारत पारवहन सन्धिको म्याद 2020 जनवरी 5 देखि लागू भारतीय महिला संघ काठमांडू ले पशुपति क्षेत्र विकास को स्लाइड विद्युतीय सवारी शादन उपलब्ध कराए को सा भारतीय महिला संघ की अध्यक्ष नम्रिता पुरी ले उच्च गुणस्तर को लिथियम आयन बैटरी जड़ित आठ सीट क्षमता को दुई ओटा विद्युतीय सवारी शादन पशुपति क्षेत्र विकास को इसका सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकालाई हस्तांतरण करने भाई को हो अध्यक्ष पुरीले पशुपति नाथ को दर्शन करना आउने तीर्थ यात्री र महिला बालबालिका ब्रीद ब्रीदा तथा अशक्त व्यक्ति हरु कलागी विद्युतीय शवारी शादन उपयोगी होने बताऊनो भाई वहाँले भारत र नेपाल का जनता बीच रहे को सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंधला सुधरित बनाऊना सहयोग पुरिया उन्हें विश्वास समेत बेकत गानो भायो कार्यक्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष का सदस्य सचिव ढकाले विद्युतीय सवारी शादन ब्रीद ब्रीदा तथा अशक्त तथा महिला हरु कलागी उपयोगी हुने बताऊनो भायो लामजुंगमा गर्भपतन गराउने को संख्या पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको पाइएको छ सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको तथ्यांक पाइए पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ गर्भपतन गराउने सरकारी अनुमति पाएको लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहर स्थित लमजुङ मोडेल अस्पतालमा चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मात्रै 30 जनाले गर्भपतन गराएका छन् समग्र जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै 100 भन्दा बढीले सुरक्षित गर्भपतन गराएको स्वास्थ्य कार्यालयमा तथ्यांक छ हुन्छ हाम्रो लमजुङ जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन केन्द्र अहिले 5 वटा छन् ती 5 वटा केन्द्रहरुबाट आर्थिक वर्ष 75 76 मा 130 जना चाहिँ सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेको अवस्था छ र त्यो मध्ये 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरु चाहिँ 6% चाहिँ 130 जनाको 6% चाहिँ किशोर किशोरीहरु रहेको अवस्था छ दुई वर्ष अघि सम्म लमजुङमा गर्भपतन गराउने स्वीकृति प्राप्त संस्था नभएकाले त्यस अघिको कुनै पनि तथ्यांक नभएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ निजी मेडिकल तथा क्लिनिक हरुमा गएर असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा समस्या भएपछि अस्पताल आउनेहरुको तथ्यांकले पनि असुरक्षित गर्भपतन भइरहेको पुष्टि गरेको छ लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा एबोर्सन सेवा छैन तर बाहिर एबोर्सन गराएर हाई ब्लीडिङ भइसकेपछि त्यसको म्यानेजमेन्टको लागि आउने बिरामीको संख्या धेरै नै छ गएको आर्थिक वर्षमा 75 76 मा चाहिँ 66 जना त्यस्तो खालको बिरामीहरुको मैनेज भएको छ भने यो आर्थिक वर्ष 76 77 मा चाहिँ पहिलो चौमासिक सम्ममा 11 जना बिरामीहरुको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन डर तथा लाज मान्नेहरु जिल्ला बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् असुरक्षित यौन सम्पर्क छोरा पाउनु पर्ने परम्परागत मान्यता जस्ता कारणले गर्भपतन गराउनेको संख्या बढिरहेको सरकार वालाहरु बताउँछन् लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट अब आर्थिक समाचार आर्थिक समाचारका साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि खुशी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक युवा उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रबर्दन गर्ने सम्बन्धमा सहुलियत ब्याज दरको कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय युवा परिषद र चार बैंक बीच सम्झौता भएको छ सहुलियत ब्याज अनुदानको ऋण कसैले नपाए अर्थमन्त्रीको इमेलमा गुनासो पठाउन आग्रह गरिएको छ बुधबार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी बीच सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ यस्तै एनएमई बैंकसँग रोजगारी उद्यमशीलता र सिप विकासका लागि 
वित्तीय साक्षरता तालिम उपलब्ध कराने संबंधी समझौता में हस्ताक्षर अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा को उपस्थिति में सहूलियत कर्जा संबंधी सहकारी करने समझौता में हस्ताक्षर हो कार्यक्रम में अर्थमंत्री डाक्टर खतिवड़ा ने प्रक्रिया पुर्या कई बैंक ने ऋण दिएन सीधे आपूला ईमेल करना आग्रह करूण नदिने मंत्रालय ने एक्शन लिने अर्थमंत्री को भनाई थी बैंक ने नया बयान कर सामू ग्राहक इस बिच्छा जरूरी छेन भन्न अर्थमंत्री को अफिशियल इमेल पठान वाला मैं सब कागज पूरा करें तरप मैं ऋण पाइन भूस में एक्शन हो समझौता अनुसार उद्यमशीलता का मध्यम युवाला उत्पादनसंग जोड़ने क्षमता विकास कृषि तथा पशुपंछीजन्य क्षेत्र को व्यवसाय प्रवर्धन करी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि कर शिक्षित बेरोजगार युवाला मूलुक रोजगारी का अवसर सृजना कर विदेश फर्क युवा को विदेश में आर्जन शीप्र व्यावसायिक दक्षता उपयोग करते उन्हीं स्वरोजगार बनाने बैंक थप सहयोग करने मुख्यगरी रोजगारी उद्यमशीलता रीप विस में लक्षित कर्जा ने क्षमता विस करी स्वरोजगार एवं उद्यमशील बन का युवा सवाल बनाने विश्वास लाउंसिलिंग तो दिने योग्य उद्यमी बनाने को निमित्त युवा परिषद साथ में रहने होगा युवाला अब को विश्वास कर समझौता पीछे अब सात प्रदेश रेन्द्र करी आठ फरक स्थान में रहकर देशव्यापी रूप में युवा एक दिने परामर्श रत दिने उद्यमशीलता विस रित्तीय साक्षरता को तालीम संचालन होने कैमेरा में श्रीराम श्रेष्ठ का साथ हरिशरण नेपाल काठमंडू विश्व बैंक ने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लगी वर्ष भी अनुदान सहायता उपलब्ध कराने आज अर्थ मंत्रालय में अर्थ सचिव राजन खनाल रिश्व बैंक का देश निर्देशक फरिश एज हादाद जेरोब्स ने अनुदान सहायता में हस्ताक्षर कर समझौता अनुसार विश्व बैंक ने यह वर्ष विद्यालय क्षेत्र विस कार्यक्रम को लगी दुई अर्ब चौहत्तर करोड़ तेरह लाख रुपया उपलब्ध कराने हो कार्यक्रम अंतर्गत इस वर्ष सत्तरी लाख विद्यार्थी एक लाख अस्सी हजार शिक्षक रीस हजार बड़ी सामुदायिक विद्यालय में रहकर प्रारंभिक बाल विस केन्द्र में संचालन होने समझौता में उल्लेख ये विश्व बैंक ने नेपाली युवाला स्वरोजगार बनाने भन्द युवा रोजगारी को रूपांतरण पहल परियोजना संचालन करदान सहायता उपलब्ध कराने परियोजना संचालन का तेरह अर्ब तिरसठी करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हो चिलीमे जल विद्युत कंपनी ने पच्चीस प्रतिशत लाभांश वितरण करने कंपनी को आज बस को तेईसों वार्षिक साधारण सभा ने बीस प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रायोजन सहित पांच प्रतिशत नगद लाभांश वितरण करने संचालक समिति को प्रस्ताव पारित कर चार अर्ब पचहत्तर करोड़ एक्सी लाख रुपया बराबर को पूंजी रहे चिलीमे को बोनस शेयर वितरण पश्चात चुक्तापूंजी पांच अर्ब सत्तरी करोड़ रुपया पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण का प्रबंध निर्देश तथा चिलीमे जल विद्युत कंपनी का अध्यक्ष कुलमान घेसिंग चिलीमे तुलनात्मक रूप में विगत में भाग लाभांश बढ़ाई गई बताने भो वहां चिलीमे अंतर्गत का अन्न आयोजना को निर्माण कार्य संपन्न होने अवस्था में रहकर बताऊ कई वर्ष पच्चीस लाभांश वितरण करने क्षमता बढ़ने समेत बताने भो पांच साढ़े पांच गुना अल्लेम को साढ़े पांच छ गुना नहीं बोनस शेयर रैश डिविडेन भी करीब करीब पंद्रह बीस गुना चाहे हमें कैश डिविडेन देखे देखि तो गुना चिली मेले अल्लेम जे दी रहा है कंटिन्ू निरंतर रूप में जे कंटिन्ुएसन कर सकते इसलिए हमें उपलब्धिक रूप में लिख प घिशिंग चिलीमे अंतर्गत का निर्माणाधीन आयोजना को काम पचास देखि पचासी प्रतिशत संपन्न भारत जानकारी समेत कराने भाई चिलीमे अंतर्गत स्वांजन तथा मथिलो स्वांजन जल विद्युत आयोजना मध्य भोटे कोशी जल विद्युत आयोजना र रसुआगढ़ी जल विद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्था में रहकर तेरह दक्षिण एशियी खेलकूद साग अंतर्गत महिला भलिबल में नेपाल सुखद शुरुआत 
काठमंडू त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कबड़ हल में आज भाई उदघाटन खेल में बंग्लादेश तीन शून्य को सोझो सेट में हरा शानदार सुरुआत हो तुलनात्मक रूप में कमजोर टीम बंग्लादेश विरुद्ध ने पहले सेट पच्चीस नौ ने सहजे जिते थी ये दोसों सेट में पच्चीस नौ में जीत निले ने अंतिम सेट पच्चीस एघार ने आपको बनाऊ बंग्लादेश विरुद्ध एक पक्ष जीत निले हो सहज जीत दिलाने स्पाइकर प्रतिभा मारी ने उन्नाइस अंक को योगदान करीन ये सरस्वती चौधरी ने तेरह अंक बनाईन् समूह ए में रहे ने दुई अंक जोड़े अब ने बिहार समूह चरण को अंतिम खेल में भारतसंग खेलने नेपाल प्रहरी को फुटबल क्षेत्र को वििकस का लगी नेपाल टेलीकम ने सहयोग करने प्रहरी प्रधान कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में पुलिस क्लब को महिला तथा तो पुरुष फुटबल खिलाड़ी प्रायोजन नेपाल टेलीकम ने बत्तीस लाख बराबर को सामग्री सहयोग करने समझौता हो समझौता पत्र में प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रेपाल टेलीकम का प्रबंध निर्देशक डिलीराम अधिकारी बीच हस्ताक्षर समझौता संगे टेलीकम को लोगो अंकित पोशाक लगाए खिलाड़ी खेल खेलने समझौता अवधि एक वर्ष को होने कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक खनाल ने समझौता ने लोकप्रिय खेल फुटबल थप उचाई में पुर्यावन सहयोग पुग्ने बताने भो समझौता संगे प्रहरी का फुटबल खिलाड़ी ने व्यावसायिकता संगे खेल संगे लैजान सहयोग पुग्ने वहां को भनाई थी प्रहरी नेपाल टेलीकम बीच विक्रम समय दुई हजार अड़सठी सालदि फुटबल में समझौता होते आक सुरू को दिन में पुरुष फुटबल खिलाड़ी का लगी मत प्रायोजन करते आक टेलीकम ने विक्रम समय दुई हजार उन्सत्तरी महिला खिलाड़ी समेत सहयोग शुरू का दिन में वार्षिक सोलह लाख उपलब्ध कराते आयोग टेलीकम ने अहिले वार्षिक बत्तीस लाख उपलब्ध कराने करी समझौता आज देश को अधिकांश पहाड़ी भूभाग में आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाकी स्थान आंशिक बदली रहो आज रात देश को पश्चिमी भूभाग में आंशिक देखि सामान्य बदली रध्य तथा पूर्वी पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रही बाकी भूभाग में सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने जना अब देशभर का विभिन्न स्थान को मौसम संबंधी थप विवरण अंत्य में आज को डायरी एपेन्डिशाइटिस तथा पेरिनोटाइटिस को शल्यक्रिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को स्वास्थ्य में सुधार आयोग अस्पताल ने जना प्रधानमंत्री ओली को स्वास्थ्य में सुधार आए पी भेन्टिटर बाने हटाइए निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आचार संहिता को पूर्ण पालना करना कराने राजनीतिक दल लगाय आम मतदाता में अपील मंगसिर चौदह गते हुए उपनिर्वाचन का लगी रात बाहर बजेदी मौन अवधि शुरू होते आयोग ने मौन अवधि में सामजिक सन्जाल व विद्युत मध्यम को प्रयोग करी मत मग्न प्रचार प्रसार लगाय का कार्य नगर सचेत कराए सरकार ने दोसों सामजिक सुरक्षा दिवस बुधवार धूमधाम का साथ मना श्रमिक को आर्थिक सुधार का लगी एक वर्ष अगि लिया सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम ने अपेक्षाकृत गति लिख सकते सरकार ने दोसों दिवस मनाई रहता सरकारवाला असंतुष्टि पोखी रह बंग्लादेश को एक अदालत ने मुस्लिम अतिवादी समूह में आबद्ध सात जना मृत्युदंड दिने फैसला सुना राजधानी ढाका स्थित एक कैफे में सन् दुई हजार सोलह में भारत आक्रमण में अठारह जना विदेशी सहित बाईस जना को हत्या इस समूह में आरोप तेरह दक्षिण एशियी खेलकूद साग अंतर्गत महिला भलिबल में नेपाल सुखद सुरुआत काठमंडू को त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कवड़ हल में आज भारत उदघाटन खेल में बंग्लादेश तीन शून्य को सोज सेट में हरा ने शानदार सुरुआत हो
जनता समाचार अहिलेला यतिने जनता द्वारा जनता का लागी प्रश्वारित जनता टेलेवीजन का कारिक्रम हरू यूट्यूब ट्विटर फेस्बुक राहम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कमा पनी पर्न रहेन सक्न हुने छा सुचना मा तपाईको सहभागिता समयमा समाचार हम्रो प्रतिबद्धता नमस्कार